जय वीर ब्रह्म जय श्री कृष्णमाचार्य गुरुजी अपाइंटमेंट को संप्रदा नंबर नईन थ्री नईन जीरो वन जीरो टू एट नईन वन
ఎంతో వైభవంగా ప్రారంభమై ఈరోజు పూర్ణాహుతి అలాగే సాయంత్రం ధ్వజ అవరోహణతో ఈ బ్రహ్మోత్సవాలు కార్యక్రమం ముగుస్తుంది ఇప్పుడు స్వామివారి యొక్క అనుగ్రహం శారదాపేట రాజశ్యామల అమ్మవారి యొక్క పరిపూర్ణమైనటువంటి దివ్యానుగ్రహం మనందరికీ కూడా స్వామివారుల ద్వారా మనందరికీ కూడా అందాలి అని మనం ఆశిస్తూ వారిని శతకోటి వందనాలతో ప్రార్థన చేస్తూ ఈరోజు మా పాలక మండలి పక్షాన అలాగే అర్చక స్వాములందరం కూడా వారికి నమస్వాంజలి సమర్పించుకుంటూ స్వామివారికి ముందుగా గురువందనాన్ని మేము సమర్పించుకొని పూర్గానంద మహాసర స్వామి వారికి చిన్న స్వామి గారు మీ అంతా అభిమానం వీళ్ళిద్దరు కూడా గత నాలుగు సంవత్సరాలుగా ఏదో సంవత్సరంలో గడుగు పెట్టాము మేము ఈ ఆలయంలో ఇంత క్రమశిక్షణతో ఇంత పద్ధతిగా ఈ పూజలు పురస్కారాలు జరుగుతున్నాయంటే అవన్నీ కూడా వారు ఏమేమైతే ఆదేశించారో వారి ఆదేశాల ప్రకారమే మేము అన్నీ కూడా ఇక్కడ నిర్వర్తిస్తున్నాం మా పాలక మండల సభ్యులందరూ కూడా ప్రతివారు ప్రతి విషయం ఫోన్ చేసి కనుక్కుంటూ ఇంకేమైనా చేయాలా మమ్మల్ని ఏమైనా సాయం చేయమంటారా అని అడుగుతూ ఎంతో పద్ధతిగా ఈ ఆలయాన్ని ఇంకా మా రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు రెండు వేల రెండులో సంకల్పించి కాజా సూర్యారెడ్డి గారు వాళ్ళ సంకల్పం తర్వాత వచ్చి పంతొమ్మిది సంవత్సరాలుగా ఈ ఆలయం ఇంత అద్భుతంగా అంటే కేవలం ముందు సినిమా వాళ్ళకి షూటింగ్లకి ఎక్కడ గుడి అనేది ఎవరట్ అది అది దృష్టిలో పెట్టుకుని కాజా సూర్యారెడ్డి గారు వీళ్ళందరిది ఫిలిం నగర్ హౌసింగ్ సొసైటీ కాబట్టి ఇక్కడ షూటింగ్లు చేసుకోవచ్చు ఎవరైనా ముహూర్తం షాట్లు చేసుకోవచ్చు ఏదైనా సీన్ ఉన్నా కూడా ఇక్కడ బయట ఇక్కడ పెట్టుకుని తీసుకోవచ్చు అని అప్పటి నుంచి పర్మిషన్తో చేసి సినిమా ఇండస్ట్రీకి ఇది ఒక వరంలాగా అందించారు రాయన్ ప్రసాద్ గారు ఆ సూర్యాన్ గారు ఆ రోజు దీన్ని మరి ఈ ఇన్ని సంవత్సరాలుగా ఇరవైవ సంవత్సరంలో అడుగు పెట్టుకోతున్నాం త్వరలో ఇరవై సంవత్సరాలుగా ఇంత వైభవంగా నడుస్తుంది అంటే ముందు పాలక మండలిలో వారు చేసిన కృషి అంతకంటే ముఖ్యం మహాస్వామి వారి ఆశీర్వాదం ఈ రెండు కలిసినాయి కాబట్టి మా పురోహితులు సామాన్యులు కాదండి అందరూ చాలా విశ్వనాథులు మీరు ఎవరినైనా సరే పరీక్షించి చూడండి ఎంత అద్భుతమైన శాస్త్రాలు వారికి తెలుసో ఎవరైనా కావాలంటే తెలుస్తుంది అటువంటి పురోహితులు మా పనివాళ్ళు మాకు ఇప్పటి నుంచి వాళ్ళు ఇదే గుడిని నమ్ముకుని వాళ్ళందరూ కూడా గుడిని వదిలిపెట్టకుండా పనిచేస్తున్నారు అంటే ఈ గుడి మీద ఎంత అభిమానం ఉంది అనేటువంటి విషయం అప్పుడందరికీ తెలియజేస్తూ మరొకసారి మహాస్వామి వారిని నమస్కరించుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాం సంకల్పం నుంచి శంకుస్థాపన దాని తరువాత ప్రతిష్టాపన మహోత్సవం ఇటువంటి ఎన్నో అద్భుతమైన కార్యక్రమాలు జరుపుకుని గత పన్ని ప పంతొమ్మిది సంవత్సరాల నుంచి ప్రతి సంవత్సరము వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు జరుపుకుంటూ ఈరోజు పంతొమ్మిది సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుని ఈ దేవాలయం దినదిన ప్రవర్తమానంగా వెలుగొందుతూ ఉన్నది అంటే దానికి ముఖ్యమైన కారణం మా గురువులు శ్రీ 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 స్వరూపానందేంద్ర సరస్వతి మహాస్వామి గారు ఎన్నో సూచనలు ఇక్కడ దేవాలయంలో అర్చనా విధులు ఏ రకంగా జరగాలి భగవంతుడికి నిత్యము దూపదీప నైవేద్యాలు ఎటువంటి ఆగమ ప్రోక్తంగా జరగాలి ఇక్కడున్న దేవతలు ఏది ప్రాధాన్యంగా తీసుకుని ఇక్కడ పూజా కైవల్యాలు జరగాలనే ముఖ్య సూచనలు ఏనాడో చేసి దాన్ని చూ తూచా తప్పకుండా పాటించే విధంగా ఒక పాలక మండలిని నిర్మాణం చేసి ఆ పాలక మండలి ఆధ్వర్యంలో 
నిత్యమూ ఎన్నో వైదికపరమైన కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఇక్కడ ఉన్న అర్చకులందరూ కూడా భగవంతుడికి భక్తుల్ని చేరువ చేయాలి భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహము ప్రతి ఒక్కరూ పొందాలనే ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమం చేపడుతూ ఎంతో ఆధ్యాత్మిక శోభను కలిగించే ఒక గొప్ప క్షేత్రంగా ఈ ఫిలిం నగర్ దైవ సన్నిధానం చేరడం చాలా శుభ సూచకము ఎందువల్లంటే ఇక్కడ ఉన్న దేవతలకి ఎంతో శక్తి ఉంది కారణము ఈ దేవత యొక్క ఆలయాల్ని నిర్మాణం చేసింది చాలా గొప్ప స్థపతి భారతదేశంలోనే ఒక గొప్ప ప్రముఖమైన వ్యక్తి గణపతి స్థపతి గారు వారే స్వయంగా దేవత విగ్రహాలని తయారు చేయడం కానీ వారే స్వయంగా ఇక్కడ ఉండి దేవాలయాలు నిర్మాణం చేయడం కానీ చేస్తే దాని తరువాత విబి రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు ఈ దేవాలయాలని మరింత బలోపేతం చేసే విధంగా ఎన్నో కార్యక్రమాలను రూపకల్పన చేస్తూ అవన్నీ కూడా అమలయ్యే విధంగా వారు కూడా ఎంతో చొరవ చేసుకున్నారు దాని తర్వాత మురళీమోహన్ గారు ఇప్పుడున్న మోహన్ బాబు గారు అలాగే పరుచూరు గోపాలకృష్ణ గారు అప్పటి నుంచి ప్రతి కమిటీలోని కూడా భాగస్వాములుగా ఉన్న కాజా సూర్యనారాయణ గారు అయితే కానీ అలాగే చుక్కపల్లి సురేష్ గారు వీరందరూ ఎంతో ఆధ్యాత్మిక భావాలతో కూడి వారి యొక్క మానసిక ప్రశాంతత కోసమైతే కానీ ఆధ్యాత్మికతను మరింత పెంపొందించుకునే విధంగా ఈ దేవాలయం దోహదపడడం అనేది చాలా ఆనందించదగ్గ విషయము ఇందువల్లంటే భగవంతుణ్ణి ఆరాధన చేయడము అంటే అది మన కోసం చేసుకునే ఒక ప్రక్రియే కాదు లోక కళ్యాణం కోసం చేసే ఒక గొప్ప విధానము మనం ఎంత సంపాదించినా కూడా మనకి ఎంత ఆస్తిపాస్తులు ఉన్నా కూడా ఆధ్యాత్మిక చింతనతో వచ్చే మానసిక ప్రశాంతత వేరే దేనివల్ల రాదు ఎందువల్లంటే భగవంతుడి యొక్క స్వరూపాన్ని చూస్తేనే ఒక ఆనందం కలుగుతుంది భగవంతుడిని చూస్తేనే మనం ఒక తన్మయత్వంలోకి వెళ్ళిపోతాం మనం ఎంత కష్టాలు వచ్చినా మనకి దైవ దర్శనం చేసుకుంటే ఒక తెలియని ధైర్యం మనకి కలుగుతుంది అంటే ఇప్పటికీ కూడా మన భారతదేశం సస్యశ్యామలంగా ఉన్నది అంటే సకాలంలో వర్షాలు పాడి పంటలతో సుభిక్షంగా ఉన్నది అంటే భగవంతుడు మనకి ఇచ్చిన గొప్ప వరం దేవాలయాలు అటువంటి దేవాలయాల్ని నిర్మాణం చేయడము నిర్మాణం చేసిన తరువాత ఆ దేవాలయాల్ని పరిపుష్టం చేసే విధంగా నిత్యము దూపదీప నైవేద్యాలు జరపడము ప్రతి సంవత్సరము వార్షిక మహోత్సవాలని జరపడము ఇవన్నీ కూడా భగవంతుడికి మనం భగవంతుడికి మనం చేసే ఒక గొప్ప సేవ ఇప్పుడే మనం చూస్తూ ఉన్నాము ఇందా అలా పూర్ణాహుతికి ముందు చాలా ఎక్కువ ఎండగా ఉంది పూర్ణాహుతి అయిన తరువాత భగవంతుడు చల్లటి గాలిని మనకి అందిస్తున్నాడు అంటే భగవంతుడికి మనం సకాలంలో కైంకర్యాదులు చేస్తూ ఉంటే భగవంతుడే మన్ని చల్లగా చూస్తాడనే దానికి నిదర్శనం అంటే భగవంతుడిని మనం ఎందుకు ఆరాధన చేయాలంటే కేవలము ఐహిక కోరికలతో కాదు మనకి ఏదో భగవంతుడు మనం కోరిన కోరికలన్నీ కూడా తీరుస్తాడని కాదు ఈ లోకం మనకి భగవంతుడు అనుగ్రహించాడు మనకి జన్మనిచ్చింది తల్లిదండ్రులైతే ఈ ప్రపంచాన్నే తన అధీనం చేసుకుని తత్సృష్ట్వా తదేవాను ప్రావిశతు అని వేదం చెప్పబడింది అంటే భగవంతుడే ఈ లోకాన్ని అంతటినీ కూడా సృష్టించి ఈ చైతన్యాన్ని అంతటినీ కూడా భగవంతుడే తన సృష్టించిన దాంట్లోనే తనే స్వయంగా ఒక ఉనికి శక్తిగా దాంట్లో ప్రేరణ పొంది మనందరికీ ఇంత గొప్ప అవకాశాన్ని ఇస్తున్నాడు అందువల్ల మనం ఒక అర్పణ బుద్ధితో ఒక త్యాగ బుద్ధితో భగవంతుని ఆరాధన చేయాలి తద్వారా వచ్చే ఫలితాన్ని మనమే కాదు మన చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా పంచే విధంగా మనమందరం తయారవ్వాలి కుంచిత భావజాలతో కాకుండా వ్యాపక దృష్టితో ప్రతి ఒక్కరూ ముందుకు సాగాలని సందర్భంగా తెలియజేస్తూ 
ఇటువంటి వార్షిక మహోత్సవాలు మరింత మెరుగ్గా జరుగుతూ దేవాలయానికి భక్తుల యొక్క తాకిడి మరింత పెరిగే విధంగా పాలక మండలి అందరూ కూడా చొరవ తీసుకుని భగవంతుని యొక్క దర్శనము మనకన్నా ముందు సామాన్య భక్తులు కలిగే విధంగా పాలక మండలి ఉండాలి ఇప్పటికీ అలాగే ఉంటుందని మనసారా మేము భావిస్తూ ముఖ్యంగా ఈ దేవాలయంలో ఉన్న అర్చకులు ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఇక్కడ పది నుంచి పదిహేను సంవత్సరాలు పూర్వం నుంచి వారే భగవంతునికి నిత్యము ఆరాధన జరుపుతున్న ఎందరో అర్చకులు అందరూ కూడా ఈ దేవాలయం అభివృద్ధిలో ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తూ ఉన్నారు ఎటువంటి వైదిక పరమైన కార్యక్రమాలు చేయాలన్నా కూడా అందరూ సమిష్టిగా ఆలోచన చేసి కొత్త కొత్త పద్ధతుల్లో భగవంతుని ఆరాధన జరపడము దాని ఫలితాన్ని భక్తులకి అందించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్న ప్రతి అర్చకులకి కూడా భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం ఉండాలి అదేవిధంగా ఈ దేవాలయం యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటంటే మనం ఎప్పుడు చూసినా కూడా చాలా శుభ్రంగా ఉంచే మా ఈ ఫిలిం నగర్ దైవ సన్నిధానం సభ్యులందరూ కూడా ఎంతో ఉన్నతమైన భావజాలతో అందరూ కూడా ఉంటూ ఉంటారు సామరస్యంగా ప్రతి కార్యక్రమము అందరూ కూడా జరుపుకోవడము ఇక్కడ ఉన్న ఇక్కడ పనిచేస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహంతో పాటు ఈ శారదా పీఠం దైవ సన్నిధానం అంటే విశాఖ శ్రీ శారదా పీఠానికి ఇది అనుబంధ సంస్థగా ఉన్న ఈ దేవాలయంలో ప్రతి ఒక్కరూ కూడా భక్తుల యొక్క అనుగ్రహాన్ని భగవంతుడు భక్తుల్ని అనుగ్రహించాలని మనస్ఫూర్తిగా ప్రార్థిస్తూ ముగిస్తున్నాం నారాయణ గత మూడు రోజుల నుంచి జరుగుతున్న బ్రహ్మోత్సవాలు చాలామంది కష్టపడ్డారు చాలా బాగా చేశారు చిన్నస్వామి గారు మూడు రోజుల నుంచి ఇక్కడే ఉండి ప్రత్యేకంగా శ్రోతలు తీసుకొని దీనికి ఎంతో సహకరించారు ఇవాళ ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల క్రితం ఒకసారి వెళ్తే మనం ఇది ఒక పండ్ల ముప్పై సంవత్సరాల క్రితం వెళ్తే అసలు ఈ ఏరియాలో ఏమీ లేదు మేము దండం పెట్టుకోవాలంటే ఒక దేవాలయం కూడా లేని పరిస్థితుల్లో ఈ ఫిలిమినర్ హౌసింగ్ సొసైటీ నేను సెక్రటరీగా ముప్పై రెండు సంవత్సరాలు ఆనాడు నా పాలక మండలికి ప్రమాణ సేకరణ చేశాను ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు అట్లాగే కంటిన్యూ చేస్తూ ఇవాళ ఏ దైవ సన్నిధానం వచ్చినా మా ఆధ్వర్యంలోనే వచ్చింది పక్కన తెలుగున కల్చరల్ సెంటర్ క్లబ్ వచ్చిన మా ఆధ్వర్యంలోనే వచ్చింది అట్లాగే అక్కడ సాయిబాబా మందిరం కట్టించాం కిందం కోటి అది కూడా మా ఆధ్వర్యంలోనే వచ్చింది ఇది కాకుండా ఈ ఫిలిం నగర్ కోసం ఎన్నో ఒక సబ్ స్టేషన్ అని ఒక ఫైర్ స్టేషన్ అని లేటెస్ట్గా పదిహేను రోజుల క్రితం ఒక పోలీస్ స్టేషన్ కూడా ఏర్పాటు చేసింది అన్ని కార్యాలయాలు గవర్నమెంట్ కార్యాలయాలు ఉన్న ఏరియా హైదరాబాద్లో ఏదైనా ఉందా అంటే అది ఓన్లీ ఫిలిం నగర్ ఇవాళ నగరం నడిపోడిని ఉంటూ ఈ దీనికిన్న విశిష్టత దీనికిన్న ప్రాముఖ్యం ఏ కాలనీకి లేదు ఫిలిం నగర్లో ఉండమే మా చాలా అదృష్టం అని చెప్పుకునే వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు ఫిలిం నగర్ రావడమే మేము చాలా అదృష్టవంతులు అని చెప్పి చెప్పుకునే వాళ్ళు వాళ్ళు మంది ఉన్నారు అట్లా సర్వాన్ని సందరంగా తయారు చేసిన సినిమా వాళ్ళ కాలనీలో ఎంతోమంది నివసిస్తూ ఇప్పటికే ఉన్నారు చాలామంది ఇప్పుడు బాగా డెవలప్ అయిపోయిన తర్వాత పెద్ద పెద్ద హీరోలు అందరూ కూడా దూరంగా వెళ్ళిపోతున్నారు కానీ ఇప్పటికే సినిమాల్లో పనిచేసేవాళ్ళు సగం మంది ఇక్కడే ఉంటున్నారు కార్యక్రమాలు నిర్వహించినటువంటి గోపాలకృష్ణ శర్మ కన్నాపాటి గారి వారి యొక్క ప్రత్యు బృందాన్ని వచ్చి స్వామివారి యొక్క ఆశీసుల్ని పాల్గొనే పక్షాన్ని తీసుకురావాల్సిందిగా కోరుతుంది ఏ బ్రహ్మలోకే దువరా